ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ആധിയുടെ ആകുലത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വേറൊരു ജ്ഞാനമില്ലായ്മയുടെ തലവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് ജോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കുക പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം യോഹന്ന പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന് സന്നദ്ധിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പെസകാ തിരുനാൾ മുമ്പ് ഈശോ അറിഞ്ഞു ലോകത്ത് തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു ആരാണത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്വരന്മാർ പിന്നെ അമ്മയും അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു അവരെ കൂട്ടി പെസക ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം ആറും ആറാം തിരുവചനം ഈശോയുടെ പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് ആറ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നിരിക്കുന്ന അഴുകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു അങ്ങ് അവരെ എനിക്ക് നൽകി അവർ അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് ആരാണത് ഈ അപ്പസ്വരന്മാരാണ് ശിഷ്യന്മാരാണ് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഒന്നി പറഞ്ഞ് തന്നെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചു ഇവിടെ പറയുകയാണ് സ്വന്തമായി ഉള്ളവരാരാണ് എങ്ങനെ സ്വന്തമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവരാണ് അവർ അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു അങ്ങ് അവരെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായി പിതാവ് അങ്ങയുടെ ബക്കലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഇവരെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണേ അപ്പം തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ സ്വന്തമെന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അങ്ങയുടേതാണ് എൻ്റേതല്ല നമ്മുടെ കൂടെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ പങ്കാളിയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് സ്വന്തം അപ്പൻ സ്വന്തം അമ്മ എന്ന് പറയുന്നവരാരും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം അല്ല ഇവരാരുടെ മേലും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥതയില്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഉടമസ്ഥ ആർക്കാണ് ദൈവത്തിനാണ് ഒടയ തമ്പുരാൻ ഒടയവനായ തമ്പുരാൻ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാൻ്റെതാണ് ഇവരെല്ലാം വിശ പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് തന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തന്നു ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർ അങ്ങയുടേതാണ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കൊണ്ട് നടന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ സമയം പൂർത്തിയായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ബക്കലേക്ക് വരികയാണ് കാര്യസ്ഥർ കണക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം മത്ത ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം തിരുവചനം ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം തിരുവചനം മത്തായിൽ തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനം നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തന് വിവേകിയുമായി ഭൃത്യൻ ആരാണ് ആരാണത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ചോദ്യം എന്താണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനം നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തന് വിവേകിയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ് കാര്യസ്ഥൻ അത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർ ഈ തൻ്റെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ഭവനമാണ് ഭൃത്യൻ്റെതാണോ യജമാനൻ്റെതാണോ യജമാൻ്റെതാണ് ഭവനത്തിലുള്ളവരാരുടേതാണ് ഭൃത്യൻ്റെതാണോ യജമാനൻ്റെതാണോ യജമാനൻ്റെതാണ് കൃത്യസമയം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ് ഭൃത്യനോ യജമാനോ യജമാനനാണ് സാറെ ഞാൻ രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ വയ്ക്കും പത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും കാപ്പി ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീ വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സമയം യജമാനം തീരുമാനിക്കുന്നു ഭക്ഷണം നൽകാൻ എന്ത് ഭക്ഷണം ആര് തീരുമാനിക്കും യജമാനം തീരുമാനിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നും പയങ്കഞ്ഞിയും അച്ചാറുക ഞാൻ അതും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇവിടെ അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് തൻ്റെ ഭവനം ആ ഭവന യജമാനൻ്റേത് ഭവനത്തിലുള്ളവർ യജമാനൻ്റേത് കൃത്യസമയം യജമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം യജമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാര്യസ്ഥത ഭർത്താവിൻ്റെ മേലാകട്ടെ ഭാര്യയുടെ മേലാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലാകട്ടെ ഇതിനപ്പുറം നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ല ഉടമസ്ഥതയില്ല കാര്യസ്ഥതയേ ഉള്ളൂ ട്രസ്റ്റിഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സകല ബന്ധു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതുള്ളത് ഒരു ഒന്നും നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ശരിയാ എൻ്റെ കയ്യാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ശേഷിയും പുറപ്പെടുത്തണം ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ തലയാണ് ഈ തലയ്ക്കകത്തുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ പോലും പോകുന്നില്ല അല്ലേ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്
ആരും ക്രെഡിറ്റ് വന്നില്ല എന്നാ കാണിച്ചേനെ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ കൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് കയറ്റി എന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ അതാ വേറെ എന്നാ ചെയ്യുന്നേ രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റ് വരുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുന്നത് ശ്വാസം നിന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ശ്വാസം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കിടന്നുകൊണ്ടല്ലേ രാവിലെ ഏറ്റു വന്നത് ആണോ കിടപ്പാരും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വായും പൊളിച്ച് വായും പൊളിച്ച് കുറുക്കോ മരിച്ച് കിടന്നു അല്ലേ എന്നാ കിടപ്പാ കിടന്നത് എന്നാ കുറുക്കോ മരിച്ചത് രാവിലെ എന്നിട്ട് ഏറ്റു വന്നു തമ്പുരാൻ വെച്ച സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റു വന്നു അല്ലാതെ ഹാർട്ടോ ലങ്സോ ബ്രെയിനോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് വെക്കേണ്ട ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ല ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ഒന്നും നമുക്ക് മിടുക്ക് പറയാനില്ല ഒന്ന് കാര് തെറ്റ് വീണാൽ മതി വേണ്ടാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്നെ നെറ്റിയെ കെട്ടുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ അത് അവിടെയോ എന്നെ ഒരു കല്ല് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ആ കണ്ടു ഞാനത് കണ്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തട്ടി വീണാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷത്തെ കാണായിക്ക മതി തട്ടി മറിഞ്ഞ് വീണാൻ ഷേപ്പ് മാറാൻ അല്ലേ ഷേപ്പ് മാറിയാൽ മനോഹരമായ കണ്ണും മുറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കരുവാളിച്ച് നമുക്ക് പോലും കണ്ണിന് നോക്കാം പേടിയാകും അതുപോലെയാകും ഒറ്റ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി നല്ല ഒരു തട്ട് കിട്ടിയാൽ ഈ ഷേപ്പൊക്കെ കരുവാളിച്ച് തിങ്ങി വന്ന് കണ്ണൊന്നും കാണത്തില്ലാത്ത പോലെ വരാൻ ഇത്ര നേരം മതി ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ല ഇതുപോലും ഉടമസ്ഥതയില്ല കാര്യസ്ഥതയാണ് കൂടെയുള്ളവരെ പറ്റി ഉടമസ്ഥതയില്ല കാര്യസ്ഥത ദൈവമാണ് ഉടമസ്ഥൻ അപ്പം ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വേണം അപ്പം എന്ത് സം ഭക്ഷണം ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ യജമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കൊടുക്കുക ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യസ്ഥ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പോകാൻ നേരത്തിരിക്കുന്ന കസേരി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലെ പോയാൽ മനോജ് കൈക്കാരനും കൂടിയാ അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന കസേരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരിക്കാനായിട്ട് തന്നതാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നതല്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് പങ്കാളികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉടമസ്ഥതയില്ല ഉടമസ്ഥന് ഇഷ്ടംപോലെ പെരുമാറാം കാര്യസ്ഥർക്ക് ആ ഉടമസ്ഥർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എടുക്കണം ഓരോ ദിവസവും ദിവസക്കൂലിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വരുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ യജമാനൻ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് രാവിലെ വന്ന് ആക്കോലും മേടിച്ച് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഓടിച്ച വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ക് കൊടുത്ത് ആക്കോലി ഏൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കൂലി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നു അങ്ങനെ വന്നും വന്ന് പോകുന്നു ഒരു ദിവസം അങ്ങേര് വന്നപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി വിറ്റു ഇന്നത്താക്കോലില്ല വണ്ടിയില്ല ആ എൻ്റെ ഒരു ചെറ്റപ്പനും എളാമേ ഒരുമിച്ച് കിടന്നിറങ്ങി നേരം പെടുത്തപ്പോൾ ചെറ്റപ്പ് മരിച്ച് കിടക്കുന്നു എളാമേ അറിഞ്ഞില്ല എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ തമ്പുരാം എളാമയോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഞാനിഞ്ഞെടുത്തു ഇത്ര മാത്രം തീർന്നു എത്ര അലമുറ ഇട്ട് അറിഞ്ഞാൻ്റെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഉടമസ്ഥനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസം അറിയാത്ത മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു അൻപതാം ബാക്കിയോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസം അറിയാത്ത മണിക്കൂർ യജമാനം വന്ന് കണക്ക് ചോദിക്കും എല്ലാവരെ പറ്റിയും അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പങ്കാളി മക്കൾ നമ്മുടേതായത് കൊണ്ട് അവരെ പിടിച്ച് ടെൻഷൻ പിടിക്കരുത് നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഈശോ അപ്പുറത്ത് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ വചനം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവരെ വിറ്റ് വിശുദ്ധിൽ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചു സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന ഈശോ വേണ്ടി പറയുന്നത് നിൻ്റെ സമാധാനം അവർക്ക് തരുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ യജമാനം നിശ്ചയിച്ച ഭക്ഷണം വേണം കൊടുക്കാൻ ദൈവവചനം ദൈവസമാധാനം ദൈവിക സ്നേഹം വിശുദ്ധി ഈ ഭക്ഷണം വേണം കൊടുക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം പഴയ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പയ്യമാനം പറഞ്ഞു വിടും വൃത്തികേടും അശുദ്ധിയും ആസക്തിയും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ പങ്കാളിക്കും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത് ചീത്ത പറഞ്ഞ അവരെ അഴുക്കാക്കരുത് എനിക്ക് വായി വരുന്ന ചീത്തയാ അരിശം വരുന്നു ഞാൻ ചീത്തയെല്ലാം വിളിക്കുക മക്കളുടെ മേൽ മക്കൾ ചീത്ത വിഴുങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണമല്ല മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അജമാനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആശീർവാദം അനുഗ്രഹം വചനം ദൈവിക കൃപ വാങ്ങി കൊടുക്കണം കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം നിശ്ചയിക്കുന്ന യജമാനനാ നമ്മുടെ തോന്നിവാസം കൊടുക്കരുത് ഭർത്താവിന്
എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളമ്പി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ട് പോയി പിരിഞ്ഞു പോയി അവർ കല്യാണം പോലും പിരിഞ്ഞു പോയി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ സംഭവം അതുപോലെ അവൾ അതുപോലെ സാക്കി കെട്ടുപോയി നമുക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിൻ്റെതല്ല കാര്യസ്ഥതയാണ് ഉടമസ്ഥം വേറെയാ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകി എൻ്റെ പങ്കാളി അവൾ അങ്ങയുടേതാണ് അങ്ങേരല്ല അവൻ അങ്ങയുടേതാണ് അവനെ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നു ഭർത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ദൈവമേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നടക്കാൻ നടത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ അങ്ങനെക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വന്തമല്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഉള്ളൂ ഒരു തരത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളല്ല ഒന്നും രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് കൈ കിട്ടുന്നു എത്ര നാൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പറും ഇല്ല ഇല്ലേ ഇവിടെ വണ്ടി ദിവസക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കടക്കാരൻ പറയും ഇത് ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ കൊണ്ടുക്കും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ പത്ത് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നു വിടുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു കൊണ്ടുക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പം അച്ഛൻ പറയുന്നു വിളിച്ചിട്ട് ഇതേ ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ ഭാര്യയുടെ കയറിയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല ബാംഗ്ലൂർ ഞാനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹണിമൂണിന് വന്ന ഒരു മലയാളി ദമ്പതികൾ അവനിവിടെ വിമാനത്തെ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ കയറ്റിയിട്ട് ചാടിക്കണം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം ഹണിമൂണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചി നിന്ന് വായിച്ച ഉറക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ വല്ല ഭാഗത്തും കണ്ട ഒന്നര വർഷമായുള്ളൂ അവൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധം അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം പരിശീലനം എല്ലാം കൊടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറ്റി ചാടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നു ഈ പരിച്ചൂട്ട് നിവർന്നില്ല അവിടെ സബർബൻ ഏരിയയിൽ ഒരു കണ്ടത്തി ഒരു പാടത്ത് പോയി തീർന്നു നമുക്ക് എത്ര നാൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല ഓരോ ദിവസവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തമ്പുരാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുക അതിനപ്പുറം ടെൻഷൻ ആരെയെ പറ്റിയും പിടിക്കരുത് വേറെ ചിന്ത കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ മാനിക്കണം പിള്ളേർ നമ്മൾ പ്രായപൂർത്തി ആയാൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ മാനിക്കണം എന്നിട്ട് ഭംഗിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്പുരാന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക ദൈവം എൻ്റെ തെറ്റാണ് എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് പാശത്വം അനുഷ്ഠിക്കുക മാപ്പ് ചോദിക്കുക കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുക അത് മതി പിന്നെ അവിടെ പുറകെ നടക്കരുത് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അവരെ തിരുത്താം വഴക്ക് പറയാം ശിക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തിരുത്തി എടുക്കണം ആ പ്രായത്തിൽ അത് നമുക്ക് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം നമ്മുടെ മടി തന്നതാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പതിനെട്ട് വർഷം നോക്കിയിട്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും വയസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ബഹളോ ചെയ്തിട്ട് പുറകെ നടക്കുന്ന നന്നാക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയെ കഴിയുമ്പം അവരെ നമ്മൾ മാനിക്കണം പിന്നീട് കുറവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം പങ്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന രീതി നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേളം വെക്കരുത് നമ്മളെക്കാളും വേദപാടവും വചനവും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപദേശിച്ച് പോയി സഹി എടുത്തരുത് അവർക്ക് അത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളോ അവരെ മാനിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ വൃത്തികേടാണ് ശരിയാകുകയാണെന്ന് വിധിക്കരുത് വിധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറവുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണോ നമ്മുടെ സെബിസാറിൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തപോലെ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കൈ വിരിച്ച് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കെട്ടിൻ്റെ ഹൃദയം കല്ല് പോലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മയമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അത് അനുഭവിക്കുന്നത് മതി ഇതല്ലാതെ പെടലിക്ക് പിടിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ പോകരുത് നമുക്ക് അനുവാദമില്ല തമ്പരം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വികാരിച്ച അനുവാദം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെച്ചപ്പോൾ കറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭാര്യയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഭർത്താവിന് കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അത് പെടലിക്ക് പിടിച്ച് ഇല്ലെന്നാക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്കാർക്ക് അധികാരമില്ല സ്നേഹത്തോടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താവോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്തുമ
അപ്പം ആദ്യ നാടുകളിലെ പാപം പോലും ഇതുപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ പറമ്പിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മയുടെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ എന്തുമാത്രം നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു തിന്മയുടെ അവസ്ഥ മാറ്റി നന്മയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളത് കുറേ പശ്ചാത്തലമെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഹാലി ലോയ റോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് വ്യർത്ഥതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ അല്ല പ്രത്യാശ കൊടുത്തതിനെ അധീനമാക്കിയവൻ്റെ അഭിയിഷ്ട പ്രകാരം സൃഷ്ടി ജീർണതയുടെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമാവുകയും ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും സമസ്ത സൃഷ്ടികളും ഒന്നു ചേർന്ന് ഇതുവരെയും ഈറ്റുനോവ് അനുഭവിക്കുകയും നെടുവരിപ്പിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ദൈവമക്കൾ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ വിഷയം ഇരുപതാം ബാക്കി അത് വ്യർത്ഥതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലല്ല പ്രത്യാശ കൊടുത്തതിന് അധീനമാക്കിയവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീർണതയുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് ഇപ്പം ഈറ്റുനോവ് അനുഭവിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവമക്കൾ വെളിപ്പെടാൻ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അത് വ്യർത്ഥതയ്ക്ക് ജീർണതയ്ക്ക് അടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലല്ല അത് അതിനകത്ത് തന്നെ പോയി നേടിയെടുത്ത കാര്യമല്ല മറിച്ച് പ്രത്യാശ കൊടുത്ത അധീനമാക്കിയവൻ്റെ അഭീഷ്ട പ്രകാരം ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം ആരോഗ്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴൊക്കെ ബാക്കി കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു അപ്പം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രത്യാശയോടെ മനുഷ്യനെ നോക്കിയത് നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മുടെ തല നമ്മുടെ മകുടം ഇവനാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സേവിക്കാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെല്ലാത്തിനും പേരിട്ടു എന്നൊക്കെ വായിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇതുമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് പിശാജിൻ്റെ കൈ തട്ടി പിശാജിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണു അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന് പിശാജിൻ്റെ കയ്യിലെത്തി അതാണ് അപ്പുറത്ത് ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തായിരിക്കും നോണ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചിട്ട് തട്ടിമറിച്ചിട്ട് കൈക്കലാക്കി അപ്പം പ്രത്യാശ കൊടുത്ത് അധീനമാക്കിയവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ജീർണതയിൽപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ മാർഗം ദൈവമക്കൾ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത്രേ ദൈവമക്കൾ കടന്നു വരണം ഭരണജ്ഞാനത്തൊരു ദൈവമകൾ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം ജീർണതയും വ്യർത്ഥതയും ശാപവും നീങ്ങി വിശുദ്ധമായി ആ ഒരു മുറി കട്ടിൽ കല്ലറ അൽഫോൻസാമിയുടെ ശരീരമായിട്ട് മാറിയിരുന്ന ആ മണ്ണ് ആ മണ്ണ് ശരീരം വീണ്ടും അഴിഞ്ഞ് മണ്ണായിട്ട് കിടക്കും തിരിശേഷിപ്പായി ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൾ അൾത്താരകളിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവമകൾ വെളിപ്പെട്ടപ്പം അത്രയും സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ജീർണതയും വ്യർത്ഥതയും മാറി ദൈവികമായിട്ട് വീണ്ടും പുനരൂപാന്തരപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ പറമ്പുകളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും ദൈവമക്കൾ വെളിപ്പെടാൻ നമുക്കൊക്കെ ദൈവം ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പറമ്പുകൾ വീടുകൾ വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിലും പെരുമാറ്റ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നെടുവീർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള സകല ശാപവും നീക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് വിശുദ്ധരിടപെട്ടെടുത്തൊക്കെ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏലീഷ പ്രവാചകൻ ഇരട്ടി പങ്ക് അഭിഷേകം ഏലിയായേക്കാലും മേടിച്ചെടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹം മരിച്ചു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഏലീഷ മരിച്ചു അവർ അവനെ സംസ്കരിച്ചു വസന്തകാലത്ത് മൊബാബിർ കൂട്ടമായി വന്ന് ദേശം ആക്രമിച്ചു ഒരുവനെ സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അക്രമസംഘത്തെ കണ്ട് അവർ ജഡം ഏലീഷയുടെ കല്ലറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഏലീഷയുടെ അസ്ഥികളെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ജഡം ജീവൻ പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വളരെ നാടകീയമായ രംഗം ആ രംഗം ഒന്ന് വന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ
അത്ര നാടകീയമായ ഒരു രംഗത്തെ പറ്റി ഒരു സൂചന കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അൽഫോൻ സാമിയുടെ കബറെടുത്തേക്ക് കൊണ്ടൊരു കൊച്ചിൻ്റെ വളഞ്ഞ കാല് ഉള്ള കൊച്ചിനെ കെടുത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കാല് നിവർന്നു വന്നു കുഞ്ഞച്ഛൻ്റെ കളറെ കെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവുമാണ് തിരുശേഷിപ്പ് നമ്മൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിൽ പൗലോസിൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി ദൈവം അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരസ്പർശമേറ്റ തുവാലകളും അംഗവസ്ത്രങ്ങളും രോഗിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ രോഗം അവരെ വിട്ടുമാറുകയും അശുദ്ധാലുമാക്കൾ അവരൊന്ന് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പസ്തോലിൻ്റെ ശരീരസ്പർശനമേറ്റ അംഗവസ്ത്രങ്ങളോ കൈത്തുവാലയൊക്കെ ഇവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അപ്പസ്തോലിന് അറിയുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തൊടുവിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നു അശുദ്ധാലുമാക്കൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു പുറത്തു വരുന്നു അപ്പം ആ തുവാലയിലെ വസ്ത്രത്തിൽ ശക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടും ആ ശക്തി അങ്ങനെ അപ്പസ്തര പ്രവർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തര പ്രവർത്തനം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അവ രോഗികളെ തെരുവീഥികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുകളിലും കട്ടിലുകളും കിടത്തിയിരുന്ന് പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നേടലെങ്കിൽ അവരുടെ യഥാനം വരെ പതിയുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അശ് ആയിരുന്നു അത് അശുദ്ധാലമാക്കളെ ബാധിച്ചിരുന്നവരെയും രോഗികളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനം ജനസ്ലം ചുറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി ലഭിച്ചു അപ്പം അപ്പസ്തരമാട് നിഴല് വീഴുന്നിടത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ ശക്തി പ്രസരിച്ചിരുന്നു സൗഖ്യവും വിടുതലും ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം എന്ന് കാണുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വസ്തുക്കളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥന വഴി സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശുദ്ധി വഴിയായിട്ട് സാധിക്കും ജോൺ മരി വയ്യാനച്ചന് വയസ്സായ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വന്ന് ഒരു വിശ്രമം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചച്ചന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇടയ്ക്ക് പള്ളി മുറിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി മറ്റുമ്പോഴും ആൾക്കാരായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരും ബ്ലേഡും കത്തറിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അച്ഛൻ പോകുന്നത് പള്ളി മുറി ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഉടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുകയല്ല കണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ കൊച്ചച്ചന്മാരുടെയും കാണുകയല്ല ഉടുപ്പ് മാറി പോകുന്നു ചെറു തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഇത് സകല വിശുദ്ധരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അനുഭവമാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് സഭയുടെ ഒരു വളരെ ബൈബിളിൽ തന്നെ അടിസ്ഥാനം ഇതുപോലെ കാണുന്നു വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യ നാളുകൾ മുതലേ ഉണ്ട് രക്തസാക്ഷികളുടെ നാൾ മുതൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒക്ടോബറിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് കല്ലങ്ങാട്ട് പിതാവ് രൂപതാ ബുള്ളറ്റിന് സാന്ത്വന പ്രകാശത്തിൽ റിലിക്സ് എന്ന പേരിലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പിതാവ് ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിലെ സാന്ത്വന പ്രകാശം നോക്കിയാൽ കാണാം പിതാവിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഈ തിരുശേഷിപ്പുകളെ പറ്റി അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പെടുന്ന പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട് എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് സി ഗ്രേഡ് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ച വിശുദ്ധൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധയുടെ അസ്ഥി അല്ലെ ശരീരത്തിൽ അവിഞ്ഞുള്ള മണ്ണ് നേരെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇന്നുള്ളതാണ് എ ഗ്രേഡ് അത് ആ കള്ളറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അസ്ഥികളുടെ ഇച്ഛത നിശ്ചിത ശതമാനം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ മാറ്റി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിക്കാക്കാത്ത കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ആ ഏ ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പ് കൊടുത്താൽ അത് ബിഷപ്പിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് പള്ളികൾക്കും കപ്പയ്ക്കും മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അൽഫോൻ സാമിയുടെ ഏ ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പ് അൽഫ് അൽഫോൻ സാമിയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതിന് മാത്രമേ തികയുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അസ്ഥി അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് എ ഗ്രേഡ് ഇനി ബി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുശേഷിപ്പ് ഈ വ്യക്തി എടുത്തും തൊട്ടും പിടിച്ചും പെരുമാറിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഡ്രസ്സ് പേന പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്ന കട്ടിൽ പെരുമാറ്റ സാധനങ്ങൾ നിരന്തരം ഇടപെട്ടിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബി ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പാണ് അത് സാധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കും മുറി കട്ടിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് സി ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പാണ് എ ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പുമായിട്ടോ ബി ഗ്രേഡ് തിരുശേഷിപ്പുമായിട്ടോ തൊടുവിച്ച് സ്പർശന സാമീപ്യം വഴി മുട്ടിച്ച് എടുക്കുന്ന
അൽഫോൻസാമ്മയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം നിറഞ്ഞു നിന്നതിന് ശക്തിയാണിപ്പം ഈ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിന് മറുവശം തിരുശേഷിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദുർശേഷിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അറിയണം സഭ അതേപ്പറ്റി ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പശുത്താലുമോ നിറഞ്ഞ് നിന്ന വ്യക്തി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പശുത്താലുമ ശക്തിയുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ അത് എ ഗ്രേഡും ബി ഗ്രേഡും സി ഗ്രേഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈശാചിക അരൂപി നിറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കടന്നു പോകുമ്പം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ എ ഗ്രേഡ് ദുർശേഷിപ്പും ബി ഗ്രേഡ് ദുർശേഷിപ്പും സി ഗ്രേഡ് ദുർശേഷിപ്പും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് വെറും സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ആത്മീയതയും വിശ്വാസവും ആത്മാവും ദൈവവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തല്ല ഇങ്ങനെ ഇംപ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം നമുക്കൊക്കെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വീടുകൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് വീട് വെഞ്ചിരിപ്പ് ഒരു വസ്തു വെഞ്ചിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു തിന്മയുടെ സ്വാധീനം കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മേലുള്ള തിന്മയുടെ സ്വാധീനം നീക്കുന്ന മാമോദീസയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും മോചിതമാക്കാൻ വേണ്ടി മാമോദീസ പക്ഷെ ആ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ വിമോചിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന് പെരുമാറാനുള്ള വീട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നതാണ് വീട് വെഞ്ചിരിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഉടുപ്പ് നന്നായിട്ട് അലക്കി ഉണക്കി തേച്ച് വെടിപ്പാക്കി ഭംഗിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കാനായിട്ടൊരു അലമാരിയില്ല സോട്ട് കേസ് ഇല്ല അവസാനം അത് പിടിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് അതുകൊണ്ട് അരകല്ലും പിള്ളേർ എടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് പിറ്റേ ദിവസം അല്ല പിറ്റേ ആഴ്ച എടുത്തിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ നോക്കുമ്പം ഉപകാരപ്പെടുമോ ഇല്ല മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത് വിശാദിൻ്റെ എല്ലാ അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് മാമോദിസ വഴി കുമ്പസാരം വഴി കുർബാന വഴി പിന്നെ മനുഷ്യന് വസിക്കാനുള്ള വീടോ അത് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വീട് വെഞ്ചിരിപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത് മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അവന് വസിക്കുന്ന വീടും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം സകല പൈശാചിക സാന്നിധ്യ സ്വാധീനങ്ങളൊന്നും വിമോചിതമായിരിക്കണം വെഞ്ചിരിപ്പിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം കണ്ടു സാധാരണ വെഞ്ചിരിപ്പും പ്രത്യേക വെഞ്ചിരിപ്പും കൽപ്പന പ്രകാരം വെഞ്ചിരിപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട് വെഞ്ചിരിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദേവാലയം വെഞ്ചിരിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കുദാശ ചെയ്യുന്നതും ദേവാലയ കുദാശ അവസാനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സമാപന പ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കൂടുമ്പം ഇതാ പറയും ഇതാ ഈ ഭവനം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പശുത്താരിമാരും നാമത്ത് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ബൗദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും മേലാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദേവാലയ കുദാശയുടെ അവസാന പ്രാർത്ഥന ഇതിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പം പാലരൂപതയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു വൈദികൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതൊരു പള്ളി അടച്ചു പൂട്ടി അത്രയും കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും തിന്മയുടെ സംഭവം ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് നടന്ന പള്ളി അന്നേരം അടയ്ക്കും പിന്നെ കുർബാന ചെല്ലുവൊന്നുമില്ല അത് ഡെസക്രേറ്റഡ് ആയെന്ന് പറയും ടെക്നിക്കലായിട്ട് കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം അല്ലെ വസ്തു ഡെസക്രേറ്റഡ് ആയി അശുദ്ധ ആയി അഴുക്ക് പിടിച്ചു ശാപം പറ്റി അതിൻ്റെ മേൽ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെസക്രേറ്റഡ് ആയി പിന്നെ അത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം പള്ളി എപ്പോഴും അടച്ചു പൂട്ടും പിന്നെ അതെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരുങ്ങി പിതാവും ഇടവക്കാരെല്ലാം വന്ന് കുദാശ ചെയ്ത് എടുക്കണം വിശുദ്ധീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് അത് പള്ളിയെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല വീടിനെപ്പറ്റി ശരിയാണ് വെഞ്ചിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വീട് നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശുദ്ധി തെളിച്ചെടുക്കണം അത് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആദോപത്തിൻ്റെ ഒറ്റ പാവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞ് ശാപമേറ്റു മണ്ണിന് മുഴുവൻ പിന്നെ വന്ന പാവങ്ങൾ മൂലം ശാപം ഭൂമി വിഴുങ്ങി ഭൂവാസികൾ ദഹിച്ചു തീരുന്നു അപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ട് തിരുശേഷിപ്പിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ വിശുദ്ധാരുമ ശക്തി പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറഞ്ഞതാണോ അതോ
അനേക മണിക്കൂറുകളിലൂടെ ആരാധന സ്തുതിപ്പ് വചന പ്രഘോഷണം പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു ധ്യാനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആഴ്ച ഫുൾ അങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ് 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 കട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്തുതിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കരുത്ത് നിറയുകയാണ് ഒരു നാൾ മുമ്പ് ധ്യാനം ആരംഭിച്ചവരിക്കലും ഒരിക്കലാണ് ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച എല്ലാവരും പോയി ഉച്ചാകാറായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കാരണം നിർത്തുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വണ്ടിക്ക് മൂന്നാല് പേര് വന്നു ആരോ പറഞ്ഞ കേട്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പടി മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ധ്യാന ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന ധ്യാനം കൂടായിരുന്നു അയച്ചു നിങ്ങൾ പോലെ യാത്രയ്ക്ക് വന്നാണ് വാഗമൺ എന്ന ചുമ്മാ കയറിയെന്ന് അല്ല വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലോട്ട് ചെല്ലും ഞാൻ വരാം അതൊരു പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സഹോദരങ്ങളാണ് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യയും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരും അങ്ങനെ അവരിവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇച്ചിരി വേണ്ടി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി കുമ്പസാരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ ഇച്ചിരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒഴുകുകയാണ് അവർ പറയും അച്ഛാ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഈശോ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക അച്ഛ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക നമ്മൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് ഞാൻ വിട്ട നേരത്തെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വരെയും ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയും വചന പ്രഘോഷണവും ആരാധനയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അവരങ്ങ് പിരിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് കയറുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ടൊരു സെൻസേഷൻ സെൻസിങ് ഉള്ളവരാണ് അത് വെച്ചാൽ ശരിയാണ് അച്ഛനും എന്നിട്ടവർ പറഞ്ഞു അച്ഛനും ക്ഷീണമാണ് അച്ഛൻ പോയി കിടന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിരുന്നിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ പോയി അവർ ധ്യാനിക്കാൻ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷ വ്യത്യാസം കൗതമംഗലം രൂപതയുടെ അടുത്ത് കണ്ടത് പിതാവ് ആശ്രമത്തിൽ ഒരുക്കി വന്നു പിതാവ് മാസം മുമ്പ് ഇതിലെ വന്നു ഇതിലെ വന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് കയറി ചിലപ്പോൾ അടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവ് പറയുക നല്ല പ്രാർത്ഥനാ അന്തരീക്ഷമാണല്ലോ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നല്ല നിറവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളിഞ്ഞാട്ട് പിതാവ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു പിതാവേ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതായിരിക്കും കാരണം അത് ശരിയാണ് പിതാവ് പറയുക ഞാനിത് പറയുന്നത് ഏത് പള്ളിക്കകത്ത് എന്നാലും പഴയ പള്ളികൾ നോക്കി പള്ളിക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ആത്മീയത നിറവിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം പോസിറ്റീവ് പശുത്താലമ ശക്തിയുടെ നിറവാ ഒരു ഹോളി ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഹാൾ ഹോളിലോ പോയി കയറി അതില്ല അലങ്കാരത്തിൻ്റെ നിറത്തിൻ്റെയും വലുപ്പത്തിൻ്റെയും ഒന്നും വിഷയമല്ലത് എത്ര പഴയ പള്ളി അലങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള അന്തരീക്ഷം വീടുകളിലും ഉണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഏത് അന്തരീക്ഷം അത് ഒരു ഇടവകയിൽ പുത്തനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ അച്ഛന്മാർ വീട് കയറാൻ പോകുമ്പം അറിയാം ഓരോ വീട്ടിൽ തീർമ്മ എൻ്റെ അന്തരീക്ഷ വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ശ്രദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം വന്നു പോയിരിക്കാവുന്ന തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷെ അതിന് അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഓരോ തിന്മയുടെ പ്രവൃത്തിയും വന്ന് വഴി വരാവുന്ന തിന്മയുടെ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കണ്ടു ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിടുവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ വിശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടു ദാവീതിൻ്റെ കുടുംബം ജോസഫിൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ നമ്മൾ അവസാനം വന്ന് നിന്നത് ഒരുത്തി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഈശോയുടെ ബലി അത് നിസ്സാരമല്ല അതിലാണ് എല്ലാം ഈശോയുടെ ബലിയിലൂടെയാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മെച്ചമുള്ളതുണ്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ പോലെ സപ്പസ്തോരൻ വന്ന് കുറെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെത്തി പറയും ഞാൻ അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും ക്രൂ ഈശോയെ അത് ക്രൂശിതനായവനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് കുറെ ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യം മറ്റാണ് ക്രൂശുതനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈശോയുടെ ബലിയിലേക്ക് വരണം അതിലാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
പിന്നെ തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി മേലങ്കി പതിച്ചിരുന്നാൽ തണുപ്പടിക്കാല പൊടിയടിക്കാല കൊതുകുത്തിയാല സംരക്ഷണമാണ് സ്തുതിപ്പൊരു മേലങ്കിയാണ് സംരക്ഷണം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് കയറി വരും ഈശ്വര ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം അത് എടുത്ത് കഴിയുന്നവർക്കുള്ളത് അടുത്ത പരിപാടി മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി കുമസാരം വരെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിടുതലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തി പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യും അതാ നാലാം വാക്യം പണ്ട് നശിച്ചു പോയവ അവർ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കും പൂർവ്വ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കും നശിപ്പിക്കേണ്ട നഗരങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കും തലമുറകളായി ഉണ്ടായ വിനാശങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കും അത് രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുടുംബ വൃക്ഷം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്നതിൽ തിരുത്തിയെടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരും മറ്റേത് വസ്തുക്കളിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ടേ വന്ന് വന്ന തകർച്ചകൾ പരിഹരിച്ചെടുക്കും ഹോണ്ടഡ് ഹൗസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഹൗസ് ചെന്ന് തിന്മയെ ബന്ധിച്ചും ശ്വാസിച്ചും തിരു രക്തം തളിച്ചും പ്രാർത്ഥന വഴി അതിനെ വിടുതലിലേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മളതേപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ കാണുകയാണ് തൊട്ട് പുറകിൽ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം നിൻ്റെ പുരാതന നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടും അനേകം തലമുറകളുടെ അടിസ്ഥാനം നീ പണിത് ഉയർത്തും പൊളിഞ്ഞ മതിലുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നവരെന്ന് ഭവനങ്ങൾക്ക് കേടുപോക്കുന്നവരെന്ന് നീ വിളിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നീ ആകും യഥാർത്ഥമായ ഉപവാസത്തെപ്പറ്റി ആ അധ്യായം പറയുന്ന ദേശയ അൻപത്തി എട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ പുരാതന നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടും അനേകം തലമുറകൾ അടിസ്ഥാനം നീ പണത് ഉയർത്തും പൊളിഞ്ഞ മതിലുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നവരെന്നും ഭവനങ്ങൾക്ക് കേടുപോക്കുന്നവർ നീ വിളിക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നു തലമുറയുടെ അടിസ്ഥാനം പണിതീർത്ഥം കിടക്കുന്നു പൊളിഞ്ഞ മതിൽ കേടു വന്ന ഭവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള പൊത്തും പൊളിഞ്ഞതും വിണ്ടതും കീറിയതും ഒക്കെ കയറി ആർക്കും കയറി ഇറങ്ങാവുന്ന പോലെ ഉള്ളിലുള്ളത് ചോർന്നു പോകുന്ന പോലെ വീടുകളൊക്കെ സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ കയറി കിടക്കുക മതിൽ പൊളിഞ്ഞ് ഭിത്തി പൊട്ടിയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അപ്പുറത്ത് അറുപത്തൊന്ന് നാലിൽ തലമുറകളായി ഉണ്ടായി വിനാശങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുന്നത് അനേകം തലമുറ അടിസ്ഥാനം നീ പണിത് ഉയർത്തും അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കിയിട്ട് മുൻ തലമുറകളിലൂടെ വന്ന സകല നഷ്ട കഷ്ടങ്ങളും ചോർച്ചകളും നികത്തിയെടുക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മുന്നോട്ട് ഇനി അനേക തലമുറകളുടെ അടിസ്ഥാനം നീ പണിത് ഉയർത്തും ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കും ഈശോയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം ഈശോയുടെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ നമ്മൾ ജോഷി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് കണ്ടു നാല് തലമുറ മുമ്പ് ഒരു അപ്പം ചെയ്ത പണി തലമുറകളായി ഉണ്ടായ വിനാശം ഈ തലമുറയിലെ മക്കളത് പരിഹരിച്ചെടുത്തു ഈ തലമുറയിലെ മക്കളത് പരിഹരിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ പരിഹരിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അനേക തലമുറകളിലേക്ക് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും ആ കുടുംബത്തിൽ അവിടെ മക്കൾ മക്കളെ മക്കൾ വരുമ്പോൾ കരുത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മക്കൾ ഇരുന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾക്കൊരു മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ വാഗമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു ധ്യാനം കൂടിയതാ അത് കഴിഞ്ഞേ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്തറയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ചത് ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് തലമുറ ഒരു വല്ലപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേര് ഇങ്ങനെ തോമ്പായി കടിച്ച് കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി അത് മുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയത് ഇനി അത് പറയാൻ പാടില്ല തിരിച്ചു പറയണം നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ പിറ്റ തലമുറ പറയണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ പോയി ധ്യാനം കൂടിയതാണ് അതായിരിക്കുന്നു ഈ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മാരൊക്കെ ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ള ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ ജോഷുവ ആറിൽ ജെറീക്കോ പ്രാർത്ഥന ജെറീക്കോയുടെ പതനം നമ്മളിവിടെ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീടും പറമ്പും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സകല പൈശാചിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഈ ജെറീക്കോ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തരുന്നത് ജെറീക്കോ പ്രാർത്ഥന അതൊരുപാട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ അതി
ഇതാ ഞാൻ ജരിക്കോ പട്ടത്തെ എൻ്റെ രാജാവിനോടും യുദ്ധവീരന്മാരോടും കൂടെ നിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ യോധാക്കൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പട്ടത്തിന് ചുറ്റും നടക്കണം ഇങ്ങനെ ആറ് ദിവസം ചെയ്യണം ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പോടുള്ള ഏഴ് കാക്കുളം പിടിച്ച് വാഗ്ദാനപ്പെടുത്തിന് മുമ്പിലൂടെ നടക്കണം ഏഴാം ദിവസം പുരോഹിതന്മാർ കാക്കളം മുഴക്കി നിങ്ങൾ പട്ടത്തിന് ചുറ്റും ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കുകയും ചെയ്യണം അവർ കാക്കളം മുഴക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറ് തട്ട കസിക്കണം അപ്പോൾ പട്ടത്തിൻ്റെ മതിൽ നിലം പതിക്കും നിങ്ങൾ നേരെ എരിച്ച് കയറുക ഇങ്ങനെ തമ്പരാൻ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് അനേകർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന വഴിയായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് പ്രധാനതായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചൻ്റെ വീട് പള്ളിക്കടുത്താണ് അവിടെ ചാക്കോച്ചൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വളർത്തു മൃഗവും വാഴികയല്ല ഒന്നുമില്ല കന്നുകാലിയോ ആടോ പന്നിയോ ഒന്നും വളരത്തില്ല ഒത്തിരി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കന്നുകാലി കൂടെ അവിടെ കൊണ്ട് കാര്യമായി കിടക്കുക ഇങ്ങനൊരു വിഷമം എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജെറിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസം മറ്റു തന്നെയാണ് കന്നുകാലി ഒരു കിടാവിനെ മേടിച്ചു വിട്ടാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാൻ പറയും മേടിച്ചു വിട് അങ്ങനെ കിടാവിനെ മേടിച്ചു അത് വളർന്നു വന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആടിനെ മേടിക്കുന്ന കാര്യം ആടിനെ മേടിച്ചു അതങ്ങ് വളർന്നു വന്നു പന്നി ചുരുക്കി പറയുകയാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പാലളന്ന് കൊടുത്ത് പൈസ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആട് ഒരവസ്ഥ ഇരുപത്തിനാല് ആട് വരെ ചാക്കൊച്ചൻ വളർത്തി കൂടെ ഒന്ന് അതിന് പോലെ അപ്പുറത്ത് വീട് അപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ആട് വരെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പോയി കണ്ടു വന്നേരം പന്നി ആദ്യത്തെ പന്നി വെച്ച് ആദ്യം പറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴുവൻ ചത്തുപോയി പിന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി വിറ്റ് പൈസയായി അങ്ങനെ ചാക്കൊച്ചൻ അവസാനം പറയുന്നത് പണ്ടത് തീറ്റാൻ മേലെന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു അതുപോലെ വ്യത്യാസം നിന്ന് നിപ്പയുടെ വീട്ടു മുറ്റത്തുണ്ടായി അവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി മാറി ഈ ജരൂക്ക പ്രാർത്ഥന വഴി അടുത്ത തന്നെ വേറൊരു വീട് തറവാടി വീട് പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പണി ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പൈസ മിക്കാറും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ജരൂക്ക പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ഒരു ദിവസം കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടമ്മ ഏറ്റുപോകാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ജരൂക്ക പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി ഞാനും മോളി അട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കാര്യം വിട്ടും പോയി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്ന് എന്നെ കല്ലിടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടെല്ലാം പൊളിച്ച് നീക്കി ഒരു മരം ചെരി വരാം മാനം മന്തി ഇട്ടിരിക്കുക മഴ ചാറുന്നു പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ചുവിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോളൊക്കെ ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മ പറയാണ് അച്ഛാ ഇതാ കിടക്കും ജെറിക്കോ പട്ടണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നതാ അച്ഛാ ഇത് ജെറിക്കോ പട്ടണം കിടക്കും അച്ഛൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനോട് അന്ന് കുമസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാം വീട് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു കൃത്യം ഇന്ന് ഇത്ര ദിവസമാ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ കല്ലിടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പണി പൂർത്തിയാക്കി വഞ്ചിരിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സാമാന്യം നല്ല വീട് പണം ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന ഒരു നടത്തുകയാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആ കുറുപ്പന്തറ കവലയെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കുറവിങ്ങാട്ടം അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പം എം സി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എം സി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറവിങ്ങാട്ടം അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് ഇടത് വയസ്സായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾ പോകുന്നു ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥനാലയം ഒരു വലിയ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കെട്ടിടം ടൗണിൽ തന്നെ കടകൾക്കിടയിൽ ഒരു കെട്ടിടമാണ് അതൊരു ഷാപ്പായിരുന്നു കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷാപ്പുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെട്ട ശല്യവും പ്രശ്നവും എല്ലാം വന്നു വന്ന അവസാനം ഈ വീട്ടുകാരും അടുത്തുള്ളവരും ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ഷാപ്പ് പൂട്ടി പൊട്ടി മാറ്റി എടുത്തിട്ട് അവരത് ഒരു ചാപ്പലാക്കി ഇടവയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഇന്ന് അവിടെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റും എല്ലാ മാസവും ആൾക്കാർ കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടുന്നു കുർബാനയൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെ മോളി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ അനേകർക്ക് അനുഭവമുണ്ട് വീട്ടിൽ കൂടെ പറമ്പിൽ കൂടെയും ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റും ഒക്കെയുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി മാറ്റാൻ
അത് ഭംഗിവാക്ക് പറയുന്നതല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞെന്ന് അപ്പം ഞാനാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും ഈശോ മുന്നെ കണ്ടത് ഈ സക്കരാരിയല്ല പണിക്കനും ആശാരിയും കൊല്ലനും ഉണ്ടാക്കിയ സക്കരാരിയല്ല ഈശോ സ്വപ്നം കണ്ട സക്കരാരി നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ഓരോ കുർബാനയും കഴിയുമ്പം തിരുവോസ്തി എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ ആദ്യം ആൾക്കാരിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം നിറയാൻ ഓരോ കുർബാന സ്വീകരണം കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ കുർബാനയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പം ഉള്ള് ചതഞ്ഞും ഞെരുങ്ങിയും തീർന്നും ഒക്കെ കയറി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഈശോ തൻ്റെ തന്നെ ശരീരവും രക്തവും എടുത്തു വെച്ച് നമ്മളെ ഫ്രഷാക്കി നിറയ്ക്കുകയാണ് ദൈവികമാക്കി തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോശവും പോലും ദൈവികമാക്കി തീർത്തിട്ട് നമ്മളെ ഇറക്കി വിടുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഓരോ കുർബാന സ്വീകരണവും വഴി അപ്പോൾ നമ്മളാണ് വാഗ്ദാന പേടകം പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനും മരണാസുരം കൊടുക്കാനും വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച് ഉണ്ടായ പാരമ്പര്യമാണ് സക്കരാരി അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു അഭംഗിയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈശോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കണം നമ്മിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അരുളിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നു വിട്ടാൽ നമ്മൾ ഓർക്കും അയ്യോ അത് എന്തൊരു ഭാവനമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈശോയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് തിരികെ എത്തിക്കണം പൂക്കൾ പിടിക്കണം അപ്പുറം എപ്പുറം എന്നിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഓരോ കുർബാനയും കഴിയുമ്പോൾ അതല്ലേ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ അത്താരിയിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ തിരിശരീരം എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് വെച്ചു തരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് പേർ തിരിയും പിടിച്ചും പൂക്കളും പിടിച്ച് ചുറ്റും നിൽക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അരുളിക്ക അരുളിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അരുളി ഇരിക്കുന്നിടം അരുളി ഇടുന്നിടി ഇരിക്കുന്നതാണ് അരുളിക്ക അരുളി ഇരിക്കുന്നിടം അത് ആ കൊല്ലനം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ തമ്പരം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ വില കൂടിയത് മനോഹരം തമ്പരം ഉണ്ടാക്കി ജീവനുണ്ടോ അരുളിക്കുകയത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഈ അരുളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുർബാന സ്വീകരണം എത്രയോ വലുതാണ് പക്ഷെ തമ്പരം നമുക്ക് പകരം തരുന്നത് ഈശോയുടെ ജീവനുള്ള ശരീരമാണ് എന്താ കഥ യൂട്യൂബിലൊക്കെ യൂക്കരിഷ്ടിക്ക് മിറക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുത്ത എന്തുമാത്രം അത്ഭുതങ്ങളായി തിരുവോസ്ഥി എടുത്ത് വെക്കുമ്പം മാംസമാകുന്ന ഒരു ജീവ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നാവിലിരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ണേ കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തുമാത്രം ദീപികാരുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ അപ്പത്തിൽ ഈശോയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ സംശയിക്കരുത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഈശോ ജോഹൻ ആറ് തെളിച്ചു പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണമാണ് എൻ്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ പാനീയമാണ് എൻ്റെ രക്തം ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല കുടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ല ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ശവമാണ് അത്രയോ നിങ്ങൾ പോകും അപ്പോൾ അത്ര എത്രയോ വലിയ അത്ഭുതമാണിത് അത് ഒരു തിരുശേഷ പിത്രമാണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ജീവനുള്ള ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് ഡെയിലി ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കിട്ടുന്നു ആ ഒരു കുർബാന സ്വീകരണം മാത്രം ഓരോ ദിവസവും അറിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ അത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ മേഖല സകല പിശാചുകളും പോകും ജോസഫ് ചെന്നപ്പോൾ പൊത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി വയലിൽ പോലും അനുഗ്രഹമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊടികൊള്ളുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആ പറമ്പിൽ കൊണ്ട് എടുക്കുക ഇറങ്ങി ചെല്ലും ജോസഫ് ഏ കിരടുത്തിന് ശേഷിപ്പ് പെരുമാറുന്ന മുറി ഭീകരയുടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന പറമ്പ് സ്വീകരടായി ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വയലിൽ പോലും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൂടെയും വീട്ടിൽ കൂടെയും നമ്മൾ കർത്താവിനെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കുക എടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും കുർബാന സ്വീകരണം മുടക്കരുത് ഇന്ന് മുടങ്ങിപ്പോന്ന് കുർബാന സ്വീകരണം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള കൃപ ഓരോ ദിവസത്തെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് പിറ്റേ ദിവസം അത് കിട്ടുകയല്ല തല ദിവസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ദിവസം ഒരു കുർബാന സ്വീകരണമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ദിവസം ഉള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ എന്തു തീർന്നു പോയി നമുക്കിനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇത്രയും നാളുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി കുർബാന സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വിശുദ്ധമായി വിശുദ്ധമായി വിശു
ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഏത് സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് വിടുതൽ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് പരമാവധി ഫിസിക്കലി ചെല്ലണം നമ്മൾ ചുറ്റു നടക്കുക ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും എന്നാ പറയുന്നത് ചുറ്റു നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക വീടിൻ്റെ സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചിലയിടത്തൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും ആരും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നടന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരുത്തി പറഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചുറ്റി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാഹളം മുഴക്കുക എന്നൊരു വശമാണ് കാഹളം മുഴക്കുക കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകാം കാഹളം മുഴക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിനെ കർത്താവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായി മരപ്പണിക്കാരനായിട്ട് ഈശോയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയത് നമ്മൾ കൊണ്ട് രണ്ടാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോയെ ഈശോയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം ദാവിദൻ്റെ പുത്രൻ ഓസാന ദൈവമായ കർത്താവ് എഴുന്നുള്ളുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വേണം പോകാൻ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് ഈശോയെ വെറുതെക്കാരനാക്കിയിട്ട് പോകരുത് ഈശോയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ ജോസഫ് എപ്പോഴും ഈശോയെ പരിഗണിച്ച് ദൈവത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു കൂടെ അവിടെ ദൈവം ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു കുബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈശോയെ മറന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോയാൽ പോരാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജരിക്ക പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പം പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വേണം ചുറ്റി നടക്കാൻ പോകാൻ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഒന്നാം തരം വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റവും കരുത്താണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് സമയം അപ്പോൾ ഇങ്ങ് തീരുകയും ചെയ്തത് എന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഈശോയുടെ തിരുനാമത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി ആ പിശാചക്കിടമേലുള്ള ശക്തി ഈശോ ആ വചനം കൊണ്ട് പിശാചക്കിട പുറത്താക്കി ആൾക്കാരത് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറക്കോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ കണ്ണിയെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെന്ത് ഇതെന്താ പുതിയ പ്രബോധനം ഓന അധികാരത്തോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന പിശാചിക്ക ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി കിരാതമായ രീതിയിലൊക്കെ ബഹളവും അട്ടകാസോ ചീത്തയും തെറിയെല്ലായിട്ട ഈശോ കോളായിട്ട് അധികാരത്തോട് ഒറ്റ പറച്ചിലാണ് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഈശോയിൽ അതുപോലൊരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്ന് ഈശോയുടെ വ്യക്തി ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ പിശാചന അവകാശമുള്ള ഒന്നും ഈശോയിലില്ല ഒട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ പശുദ്ധാരംഭ നിറവിലാണ് രണ്ട് ഈശോ ആ അധികാരത്തോടെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താനെ ശാസിച്ചു ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കരുത്ത് വരുന്ന ബലിയിലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈശോ പറഞ്ഞ കോസ്മിക് എക്സോസിസം ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എൻ്റെ ലോകത്തിൻ പ്രമാണി പുറന്തള്ളപ്പെടും അപ്പം ആ ബലിയിലൂടെ കിട്ടിയ ശക്തി വെച്ച് ഈശോ പറയാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഈശോയിലുള്ള ബഹിഷ്കരണ ശക്തി അപാരമാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു ഈശോയെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈശോ ആദ്യകാലികൾ അറിയപ്പെട്ടത് എക്സോസിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇല്ല ഞാൻ ആകാശം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഈ ഈശോയുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും പെട്ടെന്ന് പ്രചരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈശോയിലുള്ള ഈ ഒരു ശക്തിയാണ് അത് ബൈബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഈശോയുടെ കാലത്ത് തന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ ശിഷ്യരായിട്ട് വരാത്തവർ പോലും നമ്മൾ കണ്ട ലോക്ക ഒമ്പതിൽ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കേവട പുത്രന്മാർ ഈശോ വിശ്വാസിനെ ഇറക്കി വിടാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈശോയെ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ സംഭവം നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർ പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി ആരാ ഈശോ നസ്രായനാണ് നസ്രത്തുകാരനാണ് അപ്പോൾ നസ്രായനാണ് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ പിന്നെ ഒരു അനുഷ ആരാ ഇങ്ങനെ പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് കുശ് തറക്കിപ്പോട്ട് മരിച്ച ആളാണ് ആണോ അപ്പോൾ പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ മരിച്ച ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതങ്ങനെ അവർ അന്വേഷിച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഉദ്ഘാനം ചെയ്ത ഈശോ കന്നികാമരം ജനിച്ച ഈശോ പശുതാരുമാവിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് വന്ന ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഈശോയെ പറ്റിയുള്ള ചില ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈശോ ആര് ഈശോയുടെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചപ്പം ആ നാമത്തിന് കരുത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഈശോയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അങ്ങനെ വന്നു അത് പിന്ന
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിച്ചെല്ലണം എന്തുമാത്രം ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാവോ കാരണം സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ വിശദീകരണമാണ് അപ്പം നിവൃത്തി ഉള്ളിടത്തോളം ഫിസിക്കലി തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നോക്കുക ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലായെങ്കിൽ അകലുള്ള സ്ഥലം വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും ഒന്ന് പോവുക അല്ലെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുക പിന്നെ മുറിയിലെങ്ങാനും നമ്മളൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു കടലാസ്ഥല വല്ലതും വരച്ച വല്ലതും ആ സ്ഥലവും വീടൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ അവർ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തി ഉണ്ടെ അതിൽ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഈശയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുക ആ സാന്നിധ്യം വഴി അവിടെ വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് അത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം ഇത് ആവശ്യത്തിന് ആവർത്തിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം ഓരോ ആറ് ദിവസം ഓരോ റൗണ്ട് ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കാൻ പറയുകയാണ് അത് നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടണം റീചാർജ് ചെയ്യപ്പെടണം ഈശ്വര രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു വശമാണ് മത്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിച്ചു വന്ന ആവുകയല്ല നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന തടിയെടുത്ത് കത്തിക്കാനോ ആക്കണമെങ്കിൽ വെയിലത്ത് രണ്ട് ദിവസം ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രാർത്ഥന സാന്നിധ്യം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി 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 ചെല്ലണം അപ്പം എത്ര ദിവസം വേണോ അല്ലെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇവിടെ ആറ് ദിവസം ഓരോ തവണ ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് കോട്ട തകർന്നു വീണു നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമുക്ക് ഇത്രയും കരുത്തൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇസ്രായേക്കാർ പോയപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ശക്തമായി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒറ്റ റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം റൗണ്ട് പോകുന്ന ഫലമായി കഴിഞ്ഞ അവിടെ കരുത്ത് അതുപോലെ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് അത്രയും വിശുദ്ധിയോ എണ്ണമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് ചിലപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമോ ഒമ്പത് ദിവസമോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമോ നാൽപ്പത് ദിവസമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ എടുക്കുക എത്ര സമയം ഇങ്ങനെ നടക്കണം അതും തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിക്കുക വേണേൽ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക വേണേൽ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക പ്രകടമായ മാറ്റം വരും ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തൊക്കെ മറ്റു കുടുംബങ്ങളും മറ്റു മതസ്ഥരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്താ വിവേകം എടുക്കണം നമ്മൾ പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവർ ചാത്തസേവ മടത്തി പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു കൂടോത്രം ചെയ്യാവുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകാനൊന്നും അവർക്ക് ഇട കൊടുക്കരുത് പേടിപ്പിച്ച് കളയരുത് വിവേകത്തോടെ ചെയ്യുക ഇനി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ഒരാളെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പം മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഈശോയും കൊണ്ട് വന്ന ഒരാളെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അത് പരമാവധി ഇനി അതുപോലെ ഒരു നിവൃത്തി എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അസുഖമൊക്കെ വന്ന് അത് ആ രൂപിലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പം വിശുദ്ധ ഇരം തളിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ക്രൂശ് രൂപം എടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് കുന്തിരിക്ക് ഇച്ചിരി വെഞ്ചരിച്ച് വീട്ടിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കേട്ട് ധൂപിച്ച ധൂപമായിട്ട് ഒരാൾ ധൂപമായിട്ട് നീങ്ങുന്ന നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുബന്ധമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കരുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്മയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും പുരുഷവരയ്ക്ക് അഴിച്ച ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വീട്ടിലുള്ളവരെ സഹകരിക്കുമെങ്കിലും ഇതുപോലെ വീടിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഒന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആ മുറി ഈ മുറി അപ്പുറത്തെ മുറി വരാന്ത ചുറ്റി വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് പിള്ളേരെ എല്ലാം കൂട്ടി ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ ഇറവും തൂപ്പ് കുറ്റി തൂപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിൽ വീട് മൊത്തം നമുക്ക് അച്ഛൻ വന്ന് അച്ഛൻ വഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മുറികളെയും വെള്ളം തടിച്ചതല്ലേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെയും പോയി അതിനെ പുതുക്കി എടുക്കണ്ടേ മുറ്റത്തൂരൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ അത് പുതുക്കി പുതുക്കി എടുത്തേ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് പിന്നെ കയറി പിതാക്കന്മാർ പറയും നല്ല ആത്മീയാന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞവർ തന്നെ അച്ഛൻ വന്ന് വഞ്ചരിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആത്മീയാന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞ് 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 വരട്ടെ